Baraka bara kabisa mtazamaji 26 dakika zimesalia kuweza kutumia saa mbili kamili. Asante sana kwa kuchagua runinga ya KBC Channel 1 masaa kama haya kipindi kuzacha kumbuka kikosi kizima kiko ndani ya nyumba chini ya meja generali Kamchemenza. Alafu vile vile pia niko hapa Brigadier Rashid Momkondo na vile vile pia yuko Luteni Kanali B maliwaza ndani ya studio. <laughs> Kamchi hati kuna jumbe hapa inisalimia paka mtu wa kike sijua la wa kiume akasema anani miss hati naye kunja mmoja hapa itwa Bernard Washirati kamche looking good ndipo walipiza nyo alo akerwa kumbe ya kuuma kaka <laughs> Wewe unaambiwa umpendeza na mimi nami ninaambiwa ninapendeza kumba ya kuuma kaka. Mbona hakutangulia? Ah ah kumbe waumwa ya kera. Hebu ngoja mama nzuri ni ipi yangu ya kamchi? Yote waswahili wasema kutangulia sio kufika. Ah hmm. mama unachoma. <laughs> Ukweli wa mambo. Eh. Wajua kamche usipompa hiyo mm. hata lala. Hapendi mm -hmm. vitu vya kumkera kera. Mm -hmm. Kwa hivyo kila leo mm mpulize pulize mm -hmm. kama pump ile ukimpuliza puliza basi umemgota mali mama wajua paka pump kama <laughs> 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 tumeona mama sema pump sijungurudumu la gari wala la bicycle kunazo zile za kupump maji kunazo pia maneno yani yanaketika pump uki 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 pump mm. kamche pale mm -hmm ndio moja hapo na basi yule ya pampika mama ungo sasa wa kupump basi yule yani kuna mtu anionee ira oh. hii studio mimi sijui kama nitakuwa na jife cha kona gani maana ke hanira <laughs> mama amesema yani nipetiwe petiwe yani atakaye nipata basi anipeti peti siku niacha tu yani ndio ile mama yamaanisha kupampiwa yani yale mapenzi asififie kama vipi mama <laughs> kama hivyo kama kwa mkondo hataki kusikia hivyo maana ke yeye hajiwezi haviwezi kabisa kufanya hivyo hawezi mm. haviwezi lakini yeye unata Ataka kila leo aambiwe sasa baby vipi la Aziz Mama shikilia hapo hapo Mtazamaji tuingie kwenye mada lakini kabla hapo kuna jamaa hapa anaitwa Daniel Kazungu <coughs> ameanza na salamu lakini sasa hii salamu bado nitakuja pale pale Hii salamu ya kamche mbona umeweka kwenye Facebook yangu Azema morning kamche napenda sana hii show ni kama wali wanazi na watizama nikiwa Nairobi hapa hila alafu yauliza kadzo yuko wapi Mhm mm haya mm -hmm. kamche mm -hmm. salamu yako lakini na yako kwenye ukurasa wangu wa Facebook sijui fata nini lakini tuyaache mtazamaji tuingie kwenye mduara wa bi maliwanza na asubuhi ya leo tuna swala muhimu sana ambalo tunataka kulijadili la kijamii na ni swala ambalo pia wewe mtazamaji pale nje linakukumba kwa njia moja ama nyingine na ni swala gani mtazamaji tumesikia visa vingi sana kwamba kuna baadhi ya waume ndani ya majumba wakati mwingine usahau kama wanawake zao ndani ya majumba na wakawafanya wajakazi wao ndio wake wao sasa asubuhi ya leo mtazamaji kwenye kuzacha swala hili la kijamii tunauliza je pengine mimi kama mwanamume ndani ya nyumba ni mgeukie mjakazi wangu wa kike itakuwa shida ni mimi ni mkorofi ama pengine ule mke wangu hawajibiki ndio mjadala asubuhi ya leo sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye ukurasa wetu wa Facebook at KBC Channel 1 TV at @kamchemenza na kwenye Twitter at @KBC Channel 1 TV at @momkondo at @kamchemenza hashtag kuzacha tuanze na mama hapa mama ili swala walionaje mimi ni mvamie kamche ambaye ni mfanyikazi wangu wa nyumba mmoja wewe mimi sijawahi kuwa mfanyikazi wangu wewe makinika baba makinika mmm ah tu yache ndio mama hebu yaamue haya yani ni mfano alipiga mfano kamche ah astumie mfano na mimi lakini anakusudi sana anakusudi anakusudi wajua kamche ana wivu sana <laughs> lakini mimi umwambie huo wivu ukizidi hivyo na wewe kwa unajipanga ukajua wajipelekaje hilo mm -hmm. ni jambo muhimu sana na linaleta talaka zinatoka na zinaleta pia watu kuuana kwa sababu ya makosa ya kumwachia mfanyikazi uhuru wa ndani ya nyumba kuna vipengele vya mfanyikazi vya kufanya ndani ya nyumba na kuna vipengele si za mfanyikazi lakini twenda kileo zamani hungepata mfanyikazi anaosha bedroom yako na mme wako hungepata mfanyikazi anafua shiti zile mnazolalia na mume wako zamani hungepata 
hata sasa waliolelewa wakapokezana mpaka leo wanajua mwanaume wako mume wako kuandaliwa na mfanyikazi pia pale ilikokosa yani hapo ukimwachia vitu kama hivyo vitatu umemwachia nafasi kubwa na wengine wamelelewa usimuone tu ni mfanyikazi wanaelewa kutu, kutunza nyumba kwa hivyo wewe ukiteleza akitunza nyumba yako vizuri si umempeana mwenyewe umempeana mwenyewe mwa mkondo mume akiingia mfanyikazi ambao akafungue mlango amsikii mzee ameingia usiki baba watoto ameingia akimbia achukua gazeti abeba koti aingiza ndani na kama kumeletwa shopping mtoto wa kike aingiza ndani na yeye ndio mfanyikazi akiingia mbele ya shaka baba habari za kazini aitoa mfanyikazi baba itikia ni kuwekee chai ama ni kuwekee maji bafuni wapi wapi mwa mkondo <coughs> utampatia nafasi hata kama wafanyakazi gani umechoka jipurupushe mawili matatu ndani ya nyumba uone haya mimi nitafanya haya nitamwachia mfanyikazi kwa sababu wewe ukimwandika mfanyikazi tu chukulie wewe umemleta mfanyikazi ndani ya nyumba afanye jukumu gani amekuja jukumu la kukule kukusaidia watoto amekuja jukumu la kuosha nyumba ama kuosha vyombo we ukute kila kitu tayari ama huu mfanyikazi ulimwandika pia muandalie mme wako kwa hivyo sisi huwa tunakosea tunajua we ukishaandika mfanyikazi mfanyikazi ni mfanyikazi tu tena si baba peke yake atakukataa mpaka watoto wako mfanyikazi anaachiwa homework ni mfanyikazi kupeleka watoto shule kama shule iko karibu wa kupelekwa na miguu mfanyikazi peleka watoto shuleni we mama una habari kama walifika salama ama hawajafika salama mfanyikazi ndiye ajua mtoto mpaka akiumwa akiwa mgonjwa mwenda nyote hospitali ende amebeba mtoto mkifika kwa daktari waulizwa mtoto mgonjwa wapi we mama wamtupia mfanyikazi jicho amwambie daktari vile mtoto mgonjwa <laughs> kwa hivyo umenyang'anywa jukumu lako na familia yako umenyang'anywa jukumu lako kwa mume wako mm -hmm. mume kwanza hataki mchezo manake wanaume wao ni wakubembelezwa wakunyetezwa lakini pia mama mwanamke afaa bembelezwe na anyetezwe na adeki yote yote yako na mwanamke wewe ukitaka udekezwe anza wewe ndio tukaitwa first lady na toka kwa sababu wewe ndio mwanzo mwanzo mwa mkondo sasa hizi hata si tukipita mlangoni utakaa kando mama pita umenipatia lile jukumu la kunijeteza je wewe mme wangu nitakufanzia nini mimi kuona ndio kusiwe hao watoto wa kike wafanyikazi wanadhulumiwa na wamama ndani ya nyumba weka timetable yako mama eh wewe utaangalia watoto na watoto utawaangaliwa kiwango hiki na hiki kisipite mpaka mpaka mtoto amwite antisha ngazi amemleta kabisa kwa familia maana na ni rais ndio unaona watoto wanaibiwa ibiwa waume pia wanachukuliwa kwa sababu ya sisi kujilegeza wewe mme wako umemwekea kikombe unajua vile umepanga kikombe nini nini una haraka ushaingia wataka kutweet unataka kujua mama maliwaza yuko vipi hii weekend mamkondo unasahau jamaliza yako nyumbani kwanza yeke ile simu kando mwandalie mume wako chakula kama umesaidiwa na mfanyikazi umemfundisha akajua kupika ni nini anapika chakula kizuri wacha apike lakini usiache sahani aifikishe mezani kuandani kazi rais wewe utaandaa vitupetupe kusudi ukimbilie simu yeye ataandaa amweke kikombe karibu cha maji amweke sahani ya kupakulia wali amweke kila kitu ende pale mbele amwambie baba fulani eh kila kitu kiko tayari kipi kimepungua wewe uko chumbani wa tweet ama uko pale pale sitting room bado wa tweet wa wauliza mpaka wale ulikuwa nao kazini kina doti vipi leo kulikuaje na mlikuwa nao kazini huu mume wako hukua naye kazini hukua naye karibu vipi mfanyikazi mume wako asimwangalie mzee mate la, 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 lakini eh, eh, kabla kumshirikisha kamche eh, eh. mama Eh. Mimi wewe ndo ninakuoa. Eh. Huyu eh. mfanyikazi namwangalia. 
Mimi shetani mimi basi. Wewe si shetani. Kwani mbona si ah, ah, kwani ah, mke wangu si naye na ana kila kitu ndo maana mkamuoa? Kuna hisia. Ah, basi hisia na mfanyi kazi mama. Kwa sababu ah. ngoja nikwambie mwa mkondo. Aha. Kuna hisia. Mm. Na roho mm. inachukuliwa upesi kwa matendo mm. yale unayoyaona. Mm. Mwa mkondo leo mimi nije uoni andalie bado mtoto wa kike siku ya kuandaa labda ni umeandaa umenipangia kombe cha maji kiko maili saba mchuzi uko maili kumi mama nani nje unsongezee sioni maji ya kunywa ah jeni msongezee baba maji ya kunywa kweni ukuona mamkondo na maji yako hapo juu meza huwezi wewe chukua mm -hmm. niambie hapo mm -hmm. amekukata makali mm -hmm. ya mapenzi mm -hmm. ya ianza kupungua mm -hmm. Mtoto wa kike ajembie ombio baba uhitaji nini tena amejishika kaeka mkono mpaka nyuma baba wataka nini nataka maji ya kunywa anakuwekea maji ya kunywa ana mimina kwenye gilasi ambapo mimi mama ndio ningeeka na nikunyweshe mm -hmm. mm -hmm. na nikunyweshe mm -hmm. kuleta yale mapenzi yangu awe mvuto mpaka wewe ukiona skati huko nje waona ni loni ah baba ngoja nikwambie wa moja ni wa moja mm -hmm. mm -hmm. wa moja mama ni wa moja toka mpa mbili hata eh. mikono itatetemeka hiyo Kamchengoja <laughs> na akasema kitakachokutenganisha ni kifo kwa sababu umebeba mzigo wote wa mume wako wanake wengine mwa mkondo mimi sijui kamche anambia ni muelewe vipi huu mtoto wangu na nataka ajeleni yangu au mbona namuelewa kamche mama awe mke mzuri kuna saa nyingine basi wanafanya vile mbaka mume kwa sababu anapendo kwa mke wake anampenda kabisa inabidi aingie kabatini atafute socks apate mwanzake huyu apate mtu anakuja kazini na socks mbalimbali mbali. na wewe una mke kafanya nini alafu wataka kuniambia hawa yeye yeah, akiniambia watakwenda wasiende mama, kwa nini wasiende mama wanawake ni binadamu na wanachoka mimi nafika doti ya cheka ha mwa mkondo mama nani leo alikuwa wapi mbona leo umevaa socks mbalimbali ndio ajitizama wavutavuta kama mimi nilipoingia mama subusu ona tai ilikuwa kwa mashariki mimi niko magharibi hapo sasa baadhi alivyokutengeza ni flow manager mume kama wewe oh, kama asi ndio mm. kama ni doti hata kutengeza na kesho kuto akutengeze na mtondoa akutengeze hapo utakuwa lakini kamche kuna kamche mama ameelezea mm. nukta nzuri sana na mwenye wapenda kumchokoza kwamba mama siku zote yuko pande wa ume hata leo mimi namuona mama anasimamia mm. kwa ume lakini kamche mm -hmm. alakuli hali mimi ni binadamu sawa mm. mama amekuja mm. na swala la hisia kila mwanadamu ana hisia mm. lakini kamche heshima iko wapi wewe kama mwanamume pale ndani ya nyumba sawa mke wako pengine yuko committed kuna vitu vili vitatu lakini basi mjakazi kamche yani ni fikra gani ni unyama kiasi gani huyu ni mfanyikazi wa nyumba ametoka kwa kuja kuchuma wewe mgeuza mke wako tena bila ya ndoa kamche tena mtaolewa Utakuta. Rashid wacha nikwambie mm -hmm. hao hao wafanyikazi ukizuba ukitamaki wameona wambua mama ebu nenda nyumbani ukaangalia uko shamba mufanye chochote mm -hmm. wapewa livu sio itarajia kwa sababu ule mtoto wa kike akija pale lazima umpe mpaka wewe usiingie bedroom yangu bedroom yangu mimi kamche nije saa sita usiku siku ile nitapumzika nitaitengeza wewe mtoto wa kike umemwandika kutandikia kitanda kwani kumakosa makosa ya mama mama kitanda chako moja. kitanda tume... chako ndio siri ya mtoto wa kike kitanda chako mama afadhali hata ukiekele brangeti uwekele duve saa ile wewe mwenyewe una nafasi yako kuja utandike
Mama, kenye... mama na swali nataka nikuulize. Mm -hmm. Huyu mwanamume atakayekuwa amenioa na mimi pale nyumbani pengine na mfanyi kazi ama na kija kazi ambaye atakuwa ananisaidia katika shughuli za pale nyumbani. Ah, uh, ifike mahali paka mume wangu pengine atake kwenda na huyu mwanamke. Kwa sababu mimi nasemekana ni mvivu. Maana sasa mimi sasa ninatoka kazini. Kumbuka mama tunatoka kazini pamoja sote tunchoka. Uh, mshua mwezi ukifika waitaji ni kupate kia sifrani cha fedha tufanyi kama ni miradi fulani na fulani na ngangana pegwata niko kwa laptop yangu pengine na ngangana kuchukua project sama kufanya masuala fulani mshua kuisha nitapata shilingi pale huyu house help nye mletapale na nyumba maksudi anisaidi anirahisishe mimi pia kazi manake mwanamke pia na huchoka anirahisishe kazi sasa wewe mwanamke leo wauna kaba kamche ni mvivu Waona huyu mwanamke ndiye mwenye ku huyu kijakazi ndiye mwenye sasa kuni kunipatia kuletea chakula kama ni kunitilia maji kwenye bilauri kama ni kunifanyia nini wamuona huyu ndiye wamana sasa lilangu mama ni mm. huyu mwanamme akimwoa huyu kijakazi mimi sitakuwa nimetoka pale huyu kijakazi naye akija akiwa kama mimi naye ampata mashine ameanza kwenda kazini anafanya shughuli zake sijui kama huyu mume naye atamwacha huyu kijakazi tena afuate ile kijakazi nyingine ama kutakwendaje maana hata hajitatiza hata achika kwa hivi amezoea kuandaa siku zoea amezoea ni shughuli maana ke mama ile ndo kazi yake pale nyumbani mimi kumbuka nimekuja kama hivi leo niko kazi nimerauka ndo nifike kuzacha mama nimeamka kutoka masa kumi nikafanya shughuli za nyumbani nikamaliza nikatoka ikifika jioni mama nikifika nyumbani mimi nitakuwa nimechoka kijakazi yuko pale nyumbani yeye ameamkia sasa kufanya zile kazi pale sasa ile ndo kazi yake kumaanisha mimi nina kazi mbili nikitoka hapa nimechoka nikifika nyumbani nianze oh sijui nani yapika hapa sijui kuna kusavu huko sijui kuna vyombo sijui mama nimechoka kwa hivyo pale ni kazi yake kiasi cha kwamba yeye anajua anafaa afanye ile shughuli pale nyumbani kama inavyotarajiwa huyo mume huyo akianza kuona mimi sifanyi kazi maana nilikotoka sijafanya kazi mpaka nije nifanye hapa nyumbani ndio ajue huyu mke wangu anafanya kazi huyo anipende nawe mama anakupenda na, 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 na mfanyi kazi yeye mwenye ndiye atakuwa yu atakawa na wake ukonji na inaweza kuwa si mfanye kazi peke yake atakuwa na kumi ukonji <laughs> kamche wacha ni kwambie kamche kwanza ana wivu Ma, mama kama kabla uje endelea samani ya eh? wacha tu nisome jumbe mbili tatu sababu ya mda alafu nita kupisha uendelea ah, yeah. alafu kamche pia taangalia jumbe mbili tatu alafu tukupisha mama uh, kipungiwano kwechi katika ukurasa wangu wa facebook msikilizaji ah, msaati msikilizaji mtazamaji unaweza kunifata kwenye ukurasa wangu wa facebook na ito muhammed rashid mamkondo nenda pale tuzungumze pamoja kipungiwano kwechi anasema <coughs> The show is great I'm following from Kericho. Rashid, I agree with mama. Na amini we grow in love. So if your wife has sidelined you and the maid assume the matrimonial role, hapo baba utajipata mtegoni and the blame goes to your wife. Hiki kizungu kinipita. Ah. Mwira bana semaje katika ujumbe. David Juma, niko mpakani village Bungoma County. Nyote hapo studio mwanzo mapendeza. Alafu mazee wanawake ujisahau kujirembesha maid hujipodoa macho haina pazia mimi nitaona tu maneno hayo <laughs> uh, mwingine hapa nasemaje katika ujumbe wake magomba tutu magomba sema salamu alaikum niko dabaso watamu na wafuatilia kusema kweli hiyo hali inasababishwa na mke wa mume wa hiyo nyumba kozo wengine hukaa kwa kochi kazi yake ni kumtuma house girl mpaka maji ya kumpelekea mumewe akaoge utumwa huyo huyo house girl hizi mm -hmm. jumbe ni nyingi sana Geoffrey Arap Moi delay anasema kutoka Konoen Bomet County anafuatilia kipindi kwa maoni yangu mie hilo jambo hutokea sababu ya wanawake kukosea heshima wa zao hadi atume maid kumwandalia labda kamcho angalie jumbe mbili tatu alafu tumpishe mama Jumbo pande wangu namuona hapa Lumbasi Mashola anasema kwa upande mmoja yes kwa tumeuliza swali kwenye mtandao wa kijamii wanawake ndio wanaowapatia dada wa kazi nafasi ya kubadili katiba ndani ya nyumba <laughs> <laughs> Amesema kwa upande wake kwa upande mmoja yes kwa upande mwingine no sasa lumbasi hujatuambia hii yes ni vipi na hii no ni vipi manake uh, mimi upande wangu ukiniuliza nitakwambia hamna huyu mume kama ni wakutafu kama ni wa, hapishi kama hapishi skati mama hapishi skati hata mimi nikapanda juu nikashuka chini nyumbani mimi ndo mwenye kupika mimi ndo mwenye kufua paka vidole vivunjike yani kucha zangu sasa itakuwa sasa siwezi ongezea mwenyewe ama nikatengeneza kucha zangu nikawa mrembo manake lazima ningangane nifua nione basi ndangangane ah kama hapishi skati mama kama hapishi skati mimi sijakwambia kama msaidizi wa nyumba yuko atafanya kila kitu atafanya kila kitu ya kama wewe Usilie ngoa. <laughs> Mama akienda mimi pia nenda msifia tu macho konje ya kuona. Ah, ah, usilie ngoa. Leo tuseme. Mama nimekwambia wasidhani sisi pia huko nje. 
hatuna macho manake mama eh. si waona kama mimi humo nyumbani sifanyi kazi lakini kumbuka the last time ulinunulia zawadi nini pengine hata hujanunulia zawadi kule kazini pengine kuna mmoja aniletea zawadi maua ikifika valentine ishaletewa wewe hata nasilalamiki lakini atilo waona mimi sijafanya kazi ndani ya nyumba wao kazi tuyafanya kazi wao kamcha ni mvivu wewe pia utaona mambo manake kule nje pia nasi twafatwa sasa peke yake mwanzo kwa sababu amjajulikana undani mwanzo kwa sababu amjajulikana undani undani ukijulikana wajua mwanamke ni peremende na kila leo kila peremende ndio waiona hotel mpaka dakika mwisho bado tamu unaona maana haishi sukari ni tamu kwa hivyo wewe watakakupa kakucha rangi usikimbilie kuolewa wewe hutaki kufua usikimbilie kuolewa lakini ukiolewa hiyo ni katiba kama vile umesema mpya ya kujenga nyumba yako kamche wewe jiulize leo unasema hivyo una miaka ngapi mamako ni ule ule babako ni hule hule ajenda pale wengine wanafikisha hata miaka mia moja wakiengezwa umri na Mwenyezi Mungu bila ya kuoa mke mwingine kwa sababu ya nini si ana wivu si aoni atiana macho anaona vinaelea kwa sababu macho hayana bazia lakini kinachokumfunga maandalizi mm. maandalizi ya mlo kukaanga maandalizi mengine ya kasarani ya kasarani yatafanyika hamna neno ya kasarani ya, ya, ya pia utaratibu wake mama matata sana kuna utaratibu wake sio yale yenyu a chambazani kidogo sura a a kuna hiyo mtu ale ashibe ateuke chakula ale ashibe ateuke suti avai nga akitoka nje mashallah huyu kaoa nani mke makini huyu angalia vile amvisha mume wake pia wewe wapata bonga po kwani hivi ali sasa ni wewe hajaoa ngoja mama 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 hajaoa hivi hajaoa hivi watu muone huko nje wangara yavalishwa na nani kwa nini akija ndani ya nyumba ndo aanze kujifanyisha ayosubiri mimi nimvalishe Hivi huko aliko nje yanga kamvalishe jamani nyinyi watoto wa sasa uandaliwe mume wako akiwa bafu sio mvalisha kwenye kitanda ushakitengeza usha malawaridi yako pale juu yasmini ziko kando ukapanga suti ukapanga shati ukapanda vesti ukapanda boxer socks zake yapanga boxer yapanga socks yapanga vesti yapanga kila kitu Ipo kuja kwa tayari kumemoa manake ana mke ndani ya nyumba sasa hajui biko mkoa haishiki tena yani hajui kupanga kama sipangi ngoja nimpe kamche jambo moja moja sekunde tu sekunde tu tumalize kamche unajua mume ni shamba shamba bila kulipalilia haliwi shamba mume wako umemoa kila leo unataidi kuleta mbinu mpya kwa mume wako ndiye azidi kupenda ndiyo wewe usinonashe moyo wako wala wake leo hii wewe unamwachia mfanyikazi hadi amlee mume wako besi ajua pali iko ati wewe ukitoka tu bedu jeni besi ya baba iko wapi jameni uliamini kuolewa huko ndio umempeana mume wako kwa mfanyikazi ah ah na mfanyikazi pia na limit yake asivae mavazi yale wewe kama mama umeacha wanaambia siku hizi mnachoka nipe dakika tafadhali nda kuibia mwelekezo wetu anatuambia mdo wetu aunasi ah okay kidogo tu hiyo nimpatie kamche mm -hmm. kamche mchina kaleta tu dawa mbaya lakini katuletea ya masufuria masahani ya kupika na sekunde mm -hmm. mume wako akiwa bafu kuna sufuria lile ukibwaga wali nukta tano wali uko tayari mm -hmm. utachoka wapi mm -hmm. kuna steam ya kusteam mchuzi mm -hmm. uko wapi hizo mm -hmm. pesa wasema wafanyia kazi ukimpa mume wako mwambie mume wako mimi nitashulika ndio nikulishe vizuri niache ninue sufuria niache ninue kijiko naelewa baba kuna thamos za kutia chai asante wako akiamka ni ku, kuandaa asante mama nao wanasema ati hata washing machine atitukiletewa sijui itakuwa hatuja wanataka watu waone tuashika nguo tukizifua vizuri na mikono yetu ndio wajue tufanya kazi kama washing machine ipo sawa tuzitumbukiza pale ndani tufanye kazi nyinyi kama rice cooker huko nitapika na rice cooker mara moja nikusaba lakini kama hujaninunulia hivyo vitu wewe kama hujaninunulia kamche you are out of order kamche you are out of order mtazamaji naona mdo wetu haunasi tunataka kuja kujibia siasa garamika ukitaka raha garamika 
Tumalize tu asante sana Lydia Chelaget. Kosa ni wanawake siku hizi ushindana na wanaume iwapo kila mtu ataregelea nafasi yake basi heshima itaweza kudumu. Hizi uh, jumbe ni nyingi sana lakini tuwashukuru kwa jumbe zenu na kuna mmoja hapa ya mpenda mama Maliwaza sana sema uh, anasema kwamba huyo mama yuko sawa kabisa anaongea vizuri alafu kuna mmoja hapa anaitwa eh, Kilonzo asema mimi mm. nampenda kamche toba tuache ya mtazamaji basi Kilonzo tutazungumza upande wa pili haya kamche tufungie basi <laughs> Naam mama umezungumza sina muda lakini mimi ninge ningebwaga zito hapa ningefa zito <laughs> eh. mama shukrani sana kwa kuweza kutupatia wasia ama mawaidha mawili matatu Aa, wanawake tumeambiwa hapo tujikaze kaze eh tungangane tufue nguo tupike tu wasab sijui tufanye shughuli zote tutadap mpaka socks ziko wapi lakini mimi nakwambia kama leo unaweza jivalisha wewe socks ukavaa vest ukavaa ukavaa suti vizuri ukakuwa na kule nje umengara hata ukioa basi mambo ni yale yale usinitarajie mimi nikufanye hivyo kufikia hapo usira la ziada mimi na mama Maliwaza tunakwambia kwa heri Juma ijayo pia atakuwa ni siku lakini kwa sasa nampisha mwa mkondo na mbiu za siasa na wageni wake wazungumze mawili matatu kuhusu uh, siasa za humu nchini ama kama zinavyokwenda lakini kwa sasa kwa heri kumbuka na kuenzi mtazamaji hadi Juma ijayo Thank <laughs> you.